会玺，是一个花卉玺。白釉魔印鱼藻纹花卉玺，明代的啊，大家可以看一下哦，非常的漂亮。好，一万五，现在已经小程序的客人给到了一万五，出了第一口价。还有没有？哎，这个很小巧哎，非常的小巧。然后我看到它的细节处里面是有两条鱼，这是印的，倒是南宋时期这个。对，还有一些是印纹三条鱼，水水藻是吧？很好，这是标准漆。白釉魔印鱼藻纹花卉玺，一万九。是一个明代的啊，一万九，两万。好的，我们可以快速出价，非常的精巧，非常的漂亮，非常好、嗯，很漂亮。然后我就两万一，小程序的朋友给到了两万一。也是,也是验货，一验货，嗯，非常的精致小巧漂亮。在我们的碗底有两两条鱼，寓意也非常的好。两万三，小程序的朋友给到了两万三。这个雕刻对它的细节把把控度也是非常严苛的。包括它的一个整体的设计，雕的模，然后把这泥坯啊印上去，然后印上去，印花。嗯，两万五，小程序的朋友给到了两万五。朋友说李老师的东，李老师推荐的东西放心拍，确实是。李老师是行家，两万六，小程序的朋友给到了两万六，两万六还有吗？就各位藏友们，今天真的是可以捡漏了啊！两万六还有吗？来，两万六，倒计时五秒，这将是您最后的一个出价机会。我个人很喜欢两万七，连拍在线的朋友，它真的太漂亮了。大家可以看一下这个图片，在光下它的这样的一个质感和光泽度，以及它的一些细节性。白釉魔印鱼藻纹花卉玺两万八，有没有直接加到三万的？有没有直接加到三万的？两万八，来倒计时五秒，五、四、三、两万九，连拍的朋友两万九。这定窑受欢迎，它的价格也是比较稳定的。是的，在五大名窑里呢，受关注度也比较高。再加一口，直接加到三万吧，各位藏友们。这个品相是全品。小程序的朋友给到了三万，好的。是金兀术那时期，南南宋的风格、嗯，所以呢，它这个鱼藻纹是比较多的。是的，来倒计时五秒，三万，这将是您最后的出价机会了。三万一连拍的朋友，来三万一还有吗？三万一，三万一，来三万一，倒计时五秒，五、四、三万二，小程序的客人，三万二，三万二还有吗？三万二，来，五。三万三连拍的朋友，三万三啊，我们可以就是大口加，大口加，三万四。哎，有朋友说是南定，不是南定，不是南定，这是北方的，北方定窑的，不是南定、嗯，南定这跟这是不一样的。嗯，三万四还有没有？南定是这胎也不是这样。南定跟大家确认啊、嗯，看背后你就知道了，这不是南定，南定就是景德镇生产的仿定窑，但也不错，但价格低于这个定窑。嗯，南定在景德镇窑里也算是个名品。嗯，但是呢，价格大概是北定的。没有六到十分之一的哦，六到十分之一。好，三万四倒计时五秒了，各位藏友们抓紧时间考虑了。五、四、三、二、一，三万四，恭喜您，谢谢。看背后就知道了。嗯。好，接下来我们要看到的是一个青釉局半盘啊，这个是龙泉大窑的，呃、啊，是一个明代的啊。这个、时代跟大家讲啊，这个时代是岳飞的时候的啊。岳飞时期的。嗯，岳飞时期的，不、哦、是。这个是很典型的，嗯，釉子也比较好，这是粉青釉。对，它有一些黄色的是，是、这个、这个非常全面，这个这个表面就是磨损啊，使用过，使用过、啊，这个器型使用过，嗯、这是一个精品啊。这三张估价十万到十三万左右，估价十万到十三万，我们的这样的一个青釉局半盘，嗯、也是一个粉青釉的局半盘。粉青釉、哎，我们看底啊，这个底部是典型这个时期的，嗯、这个是元代的，比较早，这个有积釉的地方，我们可以看得清。黄色呢是没有，一个是没有清底，两边有轻微的磨损，使用过这盘。嗯有使用痕迹，好，呃，釉色也是上等釉。那我们各位朋友喜欢的，现在可以出价了。这也是一眼货。两千，来两千连拍的朋友，两千。比较典型的一家器皿，也是一眼货。我们称之为官用瓷。四千，不是官窑，是官用瓷。哦、嗯，龙泉窑烧的好。五千，连拍的朋友给到了五千。就当地县长有时候见不着好的，就未可见就拿。六千，小程序的朋友给到了六千，也是一个好东西啊，嗯、也是非常好的。七千连拍的朋友给到了七千，七千还有吗？还有吗？七千，来快速考虑，快速应价，七千。来，目前给到的价格是七千，八千。小程序的朋友给出了八千的价格，八千还有吗？八千，八千。接下来八千倒计时五秒，快速考虑，快速应价。五、四、九千。连拍的朋友给到了九千，九千还有吗？九千一万。小程序的朋友给出了一万，一万还有没有？一万价格太低，太低了，我们跳价了，大口大口的加价。怎么应该加到三万左右？嗯，三万以下都不够。有没有说龙泉窑哈？龙泉大窑，这是正宗的。正宗龙泉大窑。嗯，来，现在是一万，还有没有朋友直接再加一大口的？一万，倒计时五秒，快速考虑
，这将是您最后的出价机会了，一万一。连拍的朋友给到了一万一，一万二。小程序的朋友，小程序的朋友给到了一万二，还有吗？一万二，来，一万二倒计时五秒，这将是您最后的出价机会了，五、四、三、二、一，一万二，恭喜，好，谢谢。下一件，白柚花口碗成对儿，一对啊。喜欢的朋友现在就可以来出价了啊，也非常的好看，非常的漂亮。连拍的朋友给到了一千，一千还有吗？老师，关于这个碗有没有什么要说的呢？啊、嗯，我们的这个是白柚花口碗成对是一对碗。呃，我们这个是这个是设计是吧？对，就是花口。花口啊。这个时期呢，就是嗯，应该在北宋这个时期，嗯，白柚定窑期。定窑，北宋时期定窑啊。花柚花口碗成对，现在目前给出的出价是一千，还有没有其他的？三千是五千，五千一点的客人给到了五千，六千连拍的客人给到了六千，还有吗？来，我们继续出价，六千，七千，七千是小程序的朋友给到了七千。老师，这样的一个市场估价能多少呢？估价，嗯，八千，应该在十二万到十五万对。十二万到十五万，九千，小程序的朋友给到了九千，一万，一万二。一点的朋友给到了一万二，一万三小程序的朋友给到了一万三，一万四小程序的朋友给到了一万四，一万四还有吗？一对然后它是一个花口，一万五小程序的朋友给到了一万五，这个花口非常有意思、啊，一万六，一万七，一万七，一点的朋友给到了一万七，一万八，一万八，来继续大口出价，快速出价，有朋友说怎样把藏品拿给你们帮拍，联系一下我们的客服这位朋友，一万九，一万九，一万九还有吗？来，直接再加到两万，也可以拨打我们的这个官方电话零幺零六五五四幺七四九，我们的上面的聊天记录里面有客服专门把我们的这个电话给打呃给打出来，您可以直接拨打电话联系我们的工作人员。一万九，一万九，来一万九还有吗？呃，这有一个碗有冲线啊、哦，注意一个碗有冲线，买一送一吧。哦哦哦<笑>怎么有冲线它就会？有小别对影响价格，就影响影响。这是完美的啊。啊，多少？两万，两万。这是定窑，这个时间也很早啊，这个两个最少十二万到十五万。是的。花口碗。对，嗯，有一个有冲线，大概有五厘米长。这个冲线对价格的影响大吗？嗯，分什么时期，但高骨瓷影响不大，但是碗的影响大。嗯，如果这是官窑，影响可大了，证明清代瓷器。但宋代瓷器还行，有五六厘米长，就这一条冲线，在图上看。是的，就这个、这个部位。呃，稍微有点重现，这个是五厘米。反正灯居中，这灯如果在这边的光线还行。嗯，它可能是要做中和。这部分都是这个灯的反光，也看不着。这个光主要也是往咱们脸上打，这看咱们上镜好不好看。那<笑>不是看东西为主。嗯，现在还有吗？还有出价的吗？现在目前是两两两万。嗯，两万一。啊，好，两万好，那就两万一，两万一呢，我们就倒计时五秒了啊，两万一，五、四、三、二。一好，两万一，谢谢。我们要提速了，各位朋友，接下来的藏品一定要快速考虑，快速应价啊！接下来我们给大家展示的是清乾隆年间的一个黄汝釉盘啊，这个是一万起拍，也挺好看的。在听李老师讲的时候，喜欢的朋友同时可以给出您的出价了。是什么时候仿的这个仿的？清代仿的。乾隆。仿的真好，比汝窑可好多了。是这温度比汝窑高啊，嗯，斜开片。嗯，这仿的太棒了。乾隆仿的是官仿，像这样的东西可别，虽然是清乾隆仿，是仿是顶着这个烧的，但是这个价值很高，几十万。几十万啊？对呀、啊。这如果有官窑款，那几百万，一、嗯、万，这也就二三十万，一万。现在是有出价一万，一万二。这一看就是清代，咱们现在烧的不是这个状态，是吧？嗯，这是一万三。连拍的朋友给到了一万三、一万四、一万五。这个仿的太棒了，一万五、一万六、一万六，还有吗？来，我们继续，继续出价，一万六还有吗？一万七。小程序的客人给到了一万七。清乾隆年间仿汝釉盘，一万七。来，一万七，一万八。连拍的朋友给到了一万八，一万八还有吗？一万八。一万八，倒计时五秒，快速考虑，快速定价。五、四，还有朋友说想看看足底啊，我们能有有足底的这个照片吗？或者直接给我们切个镜头，我们来给大家展示呢？一万九，一万九，一万九，有啊，好，可以了，大家可以看一下，这是一个足底的成像。一万九，还没有加到两万的，一万九，来，一万九，倒计时五秒，快速考虑。五，两万，小程序的客人给到两万了，两万，来继续考虑。漂亮，对不对？所以如果您喜欢的话，哎，这一位格物求真朋友就可以来参与到我们的这个竞拍，两万二，两万二还有吗？是非常的漂亮，刚刚老师说也仿的非常的好，两万三，小程序的朋友给到了两万三，来两万三，两万三，倒计时五秒了
五两万四，连拍的朋友给到了两万四，两万四，两万四即将进入倒计时，两万四五四两万五，两万五还有吗？两万五来倒计时五秒，五四三二一，两万五，谢谢。来，我们下一件，也是金钱龙的一个房关又三连水鱼。来，现在喜欢的朋友就可以来出价了，一千，一千，还有没有？一千，五千，五千，五千，还还有没有？六千，小程序的朋友给到六千。关于这件藏品，七千，七千，还有没有？八千，九千，一一万，一万是小程序的朋友，好，一万，一万一，来，非常的漂亮。来，关于这件藏品，老师有没有什么要讲解的呢？一万一，这放关于它底座有修啊。一万二，地总有修，这是典型。我看咱们定什么时候啊？清清代清乾隆期，雍正乾隆时期的，这是个精品。嗯、三联水鱼、嗯、啊，这傻子货，傻子货，哎，一眼货，啊，非常漂亮、啊。有时候这种惯用词啊，嗯，我管它叫惯用词，虽然没有款啊。我现在一万三，呃，大家我对清代瓷器是这样分期的，叫一万四，宫廷用的，然后是官用，官用分期及官用。你像王公大臣，一万六，像这类定制的，这肯定不是农民的工人用的了。嗯，哎，我一万七还有吗？这类属于官用词，对，御用词、官用词。然后才是民用词，官用还有一级、官用二级、三级，总共分五级，这是对清代瓷器的分级。<笑>嗯，一万八，两万，是吧？两万，好，两万，还可以大口加价。两万还有吗？来，两万，接下来两万一，连拍的朋友两万一，两万一，两万二，小程序的朋友两万二，两万二，快速考虑，快速应价，两万五，一点的朋友给到了两万五，两万六，小程序的朋友两万六<咳>，两万六还有吗？来两万六，进入到倒计时环节了，抓紧时间考虑了，最后的出价机会了，五、四、三、二、一，两万六，谢谢，恭喜，下一个明代的清幽暗刻堆白花口碗啊，清幽暗刻堆白花口碗，明代的，哎，也是非常漂亮的一个藏品，各位藏友们，如果喜欢的话，现在就可以给出您的出价了，嗯，两千，连拍的朋友现在已经给出了两千。两千，李老师，这个麻烦您来给大家讲解一下。啊、这个是典型器、嗯，这个时代定是什么时候？是明明。这个定的还是准确的，明早期。不过这印花印的太精致了。嗯嗯，这印花印的非常精致。嗯。多少？五五千？这也是一眼货。五千，五千，一点的朋友。这个、在明代早期，这个龙泉窑的就是顶级釉色，而且印工也是一流的印工。嗯、哦。嗯，对。你看这个时代，就是龙泉窑很奇怪，从六千、七千，它有个特性，从古代啊一直到明初都烧官用瓷，给宫廷烧瓷，所以明朝的最高价龙泉窑拍过一千八百万一个每平，这就是龙八千，这就是明代的精品。连拍的朋友给到了八千，连拍的朋友给到了八千，还有吗？连拍的朋友给到了八千，来八千九千，小程序的朋友给到了九千，九千，马上我们将要进入一个倒计时的环节了，快速考虑，各位藏友们，各位客人们，快速给出您的出价，来九千有没有加到一万的？九千五四。三、二、一，九千，谢谢，恭喜您来下一件，满清的，浅绛才诗，浅绛才诗文人物盖锅，这个也挺有意思的啊，大家可以看一下，这个盖锅非常的漂亮。嗯嗯嗯、还没拿来，还没拿来，现在大家可以看一下这个图片啊，嗯、是一个满清的。古玩行叫周冠。嗯，哎。浅绛彩，浅绛彩，诗文人物盖锅。嗯、呃，冰封可知架色之不易。冰封是《诗经》里的一篇。啊、哦，哎，他讲这个架色的事儿。嗯嗯，指甲申年，这是清代晚期。多少？一千。诸山之西轩，哎呀，仿八大山人之笔。一千。换章。两千，两千，来继续。年间，大家知道，人换章是浅绛彩大师大家，这就是文物店出来的。文物店出来的。一般文物店用的胶布粘火漆，所以现在是很脏，也没有清理的主人。但这个也好清理吧？三千。上边是仿雪原纯人画吧，下边是仿八大。是高师徒，来这件三千这，这件这个周罐是非常好，虽然边缘有磕碰啊，嗯，但是这个浅绛彩的这种画片呢就不在乎这种伤了，嗯，所以呢这小磕小碰就不在乎了，是的、啊，文物店的这这就四千，浅绛彩大家人换章的，人换章的，对，四千，现在两百五千，浅绛彩贵八千，这个比晚清官窑贵多了，嗯，像这样的东西估价就十万以上，哇，它也很大，对，嗯、这个周罐。多少？九千，九千。任焕章的作品呢、啊？呃，虽然跟城门这个比不上啊，城门已经卖到几百上千万了。嗯，那个任焕章呢是十万、三十万左右的，还是有，嗯、所以也是浅绛彩大家。是的，是人物。一万一
，小程序的朋友现在给到了一万一。他的诗词写的，我去景德镇，我刚回来这两天，哎呦，我一看我很失望，很多画画画的技术还可以，啊、但是内容不行、嗯，是吧？而且这种书法没法跟人比，嗯、那时候的书法你看，这属于是什么书法？书法这个就是什么书？行书？哎，行书，人换章。很潇洒的感觉、哦。对呀、啊，你看这个书法，咱们现在没这样人了，景德镇。多少？所有画瓷器的这个书法是达不到这个意境的，而且是人家引用《诗经》里的。哎。东风这一篇，它是一个国家，叫东风。一万三。嗯。这个这个浅江彩画非常好，上面。这文学价值体现的也是淋漓尽致啊。咱们现在景德镇词画家没有一个敢称得上自己超越民国，民国就超越不了。对。别说朱三八有了，朱三八有的后代二线人物，咱都超越不了。嗯，一万三还有吗？非常的漂亮啊！我们这样的一个盖锅画的也是一个诗人，诗人好像在给在给他的弟子在讲学吧？他那个是一个高士图，我们通常啊、哦，我看好像是有一个弟子跪在他的面前哦。陶渊明爱居可能画的这个菊花，盖子上画的是陶渊明爱居。哦，嗯，好，来给大家看一看吧。来给我们切一个近近啊，可以可以看到了，这是陶渊明，可以看到，嗯，对。这个这个是非常的好看啊！现在是出价到了一万二，我们要快速一万四连拍的，现在给出这个傻子货啊，给出到了一万四，现在一万四还有吗？我们五秒钟一万五，小程序一万五，一万五还有吗？小程序的朋友给到了一万五，各位朋友，有的贴的纸没有清，呃，贴的胶布，文物店那个胶布，对，这个好清理，这个自己可以清啊。现在一万五，嗯，来一万五倒计时五秒了，这在景德镇可贵了。没错，这将是您最后的出价机会了，一万五来五、四。白菜价格卖不过当代的人。<笑>这钱江彩是个名家，名家之作。刘焕章是钱江彩和大名头的、嗯，但是不是顶尖名头。嗯，但也算是名家之作了，懂的人就都知道。一线名家。来五、四、三、二、周冠一。冠这个两边是金属皮的。好的。同质到一万五，恭喜，谢谢啊。捡大漏了，我们今天真的是所有竞拍成功的都是捡大漏了。下一件，明代的青釉镂空花卉古凳，这个是有点西瓜墩儿这个造型。对，这个古凳是一个明代的啊。这个。这个是贵族给儿童预准备的。给小朋友。呃，贵族家庭儿童用，龙泉有。嗯，喜欢的朋友现在就可以来出价了，一千。连拍的朋友给到了一千。这个照片。一千。这个是明代。一千。我看怎么定的。嗯。嗯。现在加快点。对，是的。才三分之一，嗯，对，我们的速度现在要提速了，嗯，五千，小程序的朋友给到了五千，这是有暗刻花，这是龙泉大窑暗刻花，六千，镂空绣墩这是绣墩有大型的、小型的，嗯、这是小型的绣墩来，六千还有吗？是穿花狮子，七千，连拍的朋友给到了七千，七千还有吗？七千还有吗？来，七千，我们倒计时五秒了，八千，八千还有吗？八千，八千还有吗？这个品相是非常完美的。八千，乳浊状的粉青釉，来八千，来，倒计时五、四、三、二、一，好的，成交，谢谢。下一件，明代的白釉瓜棱盖罐啊，也非常非常的好看，非常的漂亮。现在有没有喜欢的朋友？有喜欢的朋友可以给出您的出价一千，一千。三千小程序的四千，五千，五千还有吗？六千，六千还有吗？七千，来，我们可以再快速的加进八千。这种连拍的朋友给到了八千。这是胡天瑶的相声组，这件东西也是非常精致的。嗯，这个估价呢？啊，这还有一个扣，划个记号，在这扣上。啊，是的，是的。这件你们征集的不错啊。一万。嗯，这件东西正常价是五万元左右。是的。嗯，而且品相也不错。嗯，正宗胡天瑶。是的。还有吗？一千多年了。还有吗？一万一，一万二，岳飞以后的啊。嗯，一万二还有吗，朋友？一万三，来一万三，来我们再抓紧一万三，一万三，来一万三，我们倒计时五秒，五四，一万四，来一万四，小程序的朋友给到了一万四，嗯，一万四还有吗？一万四，来一万四，五四三二。一，好，一万四，恭喜您。那我们接下来是一个明代的青釉刻花卉八棱直壶，我们这个起拍价是两万五起拍啊。现在喜欢的朋友就可以来给出您的这个出价了，嗯、可以快速的来给出您的出价。这个可是不错，这是五代时。两万五，现在已经有朋友给出了两万五。这个是五代时期的啊，五代时期的。哇，真漂亮！龙泉窑戏出来时期，这是观用瓷。你想这样的瓷器不会是？两万六，不可能是老百姓的、嗯，而且它受岳窑的秘瓷瓷的影响，叫线刻画，线刻纹刻得很细腻、嗯，这叫石棱壶。两万八，这个估价也在五十万到八十万，右手的一般都一百多万。两万九还有吗？两万九，两万九还有吗？两万九，这估价得五十万以上。三万来三万，我们继续继续来加三万
，三万一，三万一还有吗？好，三万二，小程序的朋友给到了三万。来三万三，三万三，还有没有朋友可以继续来再加一口三万三？三万四，小程序的朋友来加到了三万四，三万五，三万五还有没有继续再加的？三万，三万六，来三万六，加一大口吧，三万六还有吗？哎呀，三万六，三万六，三万六还有吗？可以了，三万六，来三万六，倒计时五秒，倒计时了就，这是防静音制造性，是的，嗯，三万七，三万七，级别非常高，三万三万八，来三万八还有吗？看看它这个袋子的设计感就已经非常非常的细节化了。嗯这个、是惯用词。三万九，我们讲到惯用词。四万来四万，这个是真的是好东西啊，嗯、看着也漂亮，非常有收藏价值。现在是四万了，青青柚科花卉八棱之湖啊。它就是这个属于五代晚期那种龙泉窑的造型。嗯，哎，它是这个时期就是这种柚子、嗯，特别接近月窑，冷眼看像月窑，所以但是这种壶子是的，呃，有朋友说想看一下图片，能给切一个图片吧？来吧，来看你。嗯。呃，有没有想看底部的？如果想看底部的话，我们这现在也把这个多少四万一，四万一，四万二。对，看图片吧。嗯，对，四万二，四万二还有吗？四万二，来，马上进入倒计时环节，这将是您最后的出价机会了。四万二，五、四、三、二、一，好，四万二，恭喜你。玻璃质感有，玻璃质感有。嗯。嗯